പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലുള്ള നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ലോകമെങ്ങും കൊറോണ പടരുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഭീകരതയിൽ നമ്മൾ വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് വിശേഷിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ളവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുകയും മാധ്യമ ചർച്ചകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ എന്നല്ല ഏതവസരത്തിലാണെങ്കിലും ഒരാപത്ത് നമ്മളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെയും മൃഗത്തിന്റെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരേ ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അമ്മേ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അഭയം എന്നാണ് കാരണം അമ്മയിൽ നിന്നാണല്ലോ നാം പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അഭയസ്ഥാനം അത് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഏതൊരു ഭാരതീയനും കൊതിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം കാരണം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വൈകാരികമായ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടും ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് നമ്മോട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ആയിരിക്കുക ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരും തങ്ങളുടെ പ്രജകളോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അറിയപ്പെടുന്ന ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇറാൻ ഇറാഖ് ഈജിപ്ത് സൌദി അറേബ്യ സുഡാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും കൂടി മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോലും ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽ കോടി ഭാരതീയർ അവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കേരളീയരും ഉണ്ട് ഈ ഒന്നേകാൽ കോടി ഭാരതീയരെ നമുക്ക് ഭാരതത്തിലേക്ക് വിമാനമാർഗം കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വിമാനങ്ങൾ വേണം ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത്രയും വിമാനങ്ങൾ ലോകത്തില്ല ഇനി അതല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ വിമാനമാർഗം ഈ ഒന്നേകാൽ കോടി ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം എടുക്കും ഇത് രണ്ടും അസാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി അഥവാ അത് സാധിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിമാനയാത്ര ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊൻപത് എം പിമാർ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്ളൈറ്റിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് പിന്നാലെ വന്നു എല്ലാ എം പിമാരും പതിനാല് ദിവസം നിർബന്ധിതമായും ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം ഏകാന്തവാസത്തിലേക്ക് പോകണം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അവർ നേരെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലെ എം പിമാർ അതിൽ പകുതി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്നവർ മറ്റൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവർ പക്ഷേ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് വരെ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ എം പിമാരായിരുന്നിട്ട് പോലും ഏകാന്തവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗൌരവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അടച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു മുറിയിൽ എ സി ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ക്യാബിനാണല്ലോ വിമാനം എന്നുള്ളത് അതിൽ കയറുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും പരിശോധിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും രോഗമില്ല എന്ന് ബോധ്യമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഇൻകുബേഷനിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ആരോഗ്യവാനായ ആ ആളിൽ നിന്ന് ആ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എപ്പോഴാണോ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി താഴുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെമ്പാടും വിമാനയാത്രകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിമാനയാത്ര രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന സത്
എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ കർഫ്യൂ അങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നിരോധനങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നാളുകൾ കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും കാരണം രോഗാവസ്ഥയെ നേരിടാനുള്ള തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങളും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതാണല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അപ്പോൾ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഏതായാലും ആ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരിൽ ഏതാണ്ട് നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും മലയാളികളായി പോയിട്ടുള്ളവർ ബ്ലൂ കോളർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈറ്റ് കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയാണ് അതിൽ അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതം കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ ആളാണ് തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവർ അവർ താമസിക്കുന്ന പോട്ട ക്യാബിൻ പോലെയുള്ള മണലാരണ്യങ്ങളിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതല്ല ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ പലരും താമസിക്കുന്ന സംവിധാനവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തില് വളരെ വലിയ തോതിൽ ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമോ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് വലിയ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ വരവും ചെലവും എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ കഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ള എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ അതല്ല എങ്കിൽ സാലറി കട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയും കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലും സാഹസികമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും എന്തായാലും അവസാനം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ നിരോധനത്തിന്റെ കർഫ്യൂവിന്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു അഭിമാനക്കുറവും തോന്നരുത് അതിലൊരു മാനസിക വിഷമവും തോന്നരുത് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുറുക്കു വഴിയായി ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമുക്ക് ധാരാളം സംഘടനകളുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളി സംഘടനകൾ തന്നെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര സംഘടനകളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മറന്നിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒന്നായി ചേരുക അതിന് ആ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അഥവാ തൊഴിലിന്റെ ഏത് തരത്തിലുണ്ടാക്കിയ സംഘടനകളാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ടീമായി മാറുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എംബസിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ ഒരൊറ്റ ടീമായി എംബസിയെ സമീപിക്കുക സമീപിക്കുമ്പോൾ ആവലാതികളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കെട്ടഴിച്ച് നിരത്താൻ വേണ്ടി അല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് മടങ്ങി വന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ അവസ്ഥയും സുരക്ഷിതമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ബുദ്ധിപരമല്ല അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വിമാനങ്ങൾ അയക്കൂ എന്നുള്ള ആവശ്യമല്ല ഉന്നയിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി തീരാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വം അഥവാ കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് സ്കൂളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും
ഇത് ഒരു പ്രായോഗിക കർമ്മ പദ്ധതിയാക്കി ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആക്കി നേതാക്കന്മാർ മാത്രം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എംബസിയിലെ വിദഗ്ധന്മാരുമായിട്ട് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം സജ്ജമാണ് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ എംബസിക്ക് ലഭിച്ചു രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചു ഇനി കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനും ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നല്ല സജഷൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും അതങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഈ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ കാലത്ത് ഭീകര സംഘടനകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയേക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളും കേട്ടുക എന്നാൽ ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരിക്കലും ബോംബ് കൊണ്ടോ തോക്ക് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ രാസായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഇന്റലക്ച്വൽ വാർ എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് അവർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്റെ ജില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പായിപ്പാട് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാലായിരം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവർ സംഘടിപ്പിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെതിരാക്കി നിർത്തി ഒരു സമര രംഗത്തേക്ക് വന്നു അവസാനം പോലീസും സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമായി ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അവരെ തിരിച്ച് വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിടാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതുപോലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ സംശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യം മാനസികാരോഗ്യവും ശാരീരികാരോഗ്യവും തകർക്കാനും ഐക്യം ഇല്ലാതാക്കാനും ഓരോ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും അവരവരുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് എതിരായിട്ട് തിരിക്കാനും ഭീകര പ്രവർത്തകർക്ക് ആശയപ്രചരണം നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ടത് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ആശങ്കകൾ ഉണർത്തുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഇവയ്ക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഘടനാ നേതൃത്വം എംബസി വഴി നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അനുസരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും ഭരണകൂടങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗൾഫിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലോക നേതാവായിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടം ആരോഗ്യകരമായി കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും മരുന്നും നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും നമ്മുടെ നഴ്സുമാരും നമ്മുടെ വെൽ സെറ്റപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബറട്ടറി സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഏത് വിധത്തിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള അച്ചടക്കം അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഇതൊക്കെ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വളരെ ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് മരുന്നിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്കൽ ആ ആശങ്കകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരുന്നിനെയും ഭക്ഷണത്തെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആശങ്ക സാമ്പത്തികം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന് വാടക കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തില്ലല്ലോ വരുമാനം നിലച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ സാലറി നാളെ എങ്ങനെയാവും ഈ ഭയാശങ്കകളും വേണ്ട കാരണം ഈ ഭയാശങ്കകൾ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വരെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഓരോ രാ
മനസ്സും ശരീരവും ദുർബലമാകുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അത്ര മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിദഗ്ധന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണം സമാപിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ